Olá, eu me chamo Igor. É, essa semana eu fui trabalhar com Laravel, Laravel 5.4. No real time teve algumas mudanças. Como não existe documentação em português, nenhum material em português, eu resolvi fazer esse vídeo. É meu primeiro screencast. Espero que ao longo eu possa melhorar. Vamos direto ao código, tá? Vamos fazer aqui. Fazer uma aplicação simples de chat, tá? Não vou fazer tudo hoje porque o vídeo pode ser longo. Minha intenção não é, é cansar e sim informar, tá? Então vamos lá, chat, um, application, edit, ok, vamos criar nossa aplicação aqui, ok, vamos agora no, na IDE, Vamos lá. Primeira coisa, o Laravel Eco Server agora na 5.3 na 5.3 está totalmente integrado ao Laravel. Não é mais um pacote à parte como era no 5.3. Ele agora recebe um script de configuração. Tá? Nós vamos criar ele agora. Hum... Como você instala o Laravel Eco Server? Simples, npm install geral né? é Laravel Eco Server. Você vai instalar dentro do seu projeto Laravel. Você vai dar init. Atenção, nesse momento eu vou usar. Toda a configuração para desenvolvimento, nada para produção, tá ok? Então, quer usar esse servidor no modo de desenvolvimento? Sim, eu quero, porque é um vídeo de demonstração. Porta, vou deixar como a default. Qual banco de dados que você quer usar? Eu vou usar Redis, por quê? É um banco de memória, um banco em memória. E ele é escalonável, ele é escalável e eu posso formar o um cluster dele para não ter gargalo. Essa que ele depende de disco, que ele é e não é um txtzinho, tá? Da redes. Esse host, o host onde vai ficar hospedada a, a aplicação do Laravel. Vou deixar de full porque estou usando pela de demonstração. HTTP ou HTTPS? Aqui novamente. Demonstração, vou usar HTTP. O recomendável é usar HTTPS usando os arquivos do certificado de segurança, ok? Gerar cliente D, ok. O Laravel Eco Server agora, ele tem dois canais de comunicação. Ele tem um que é para as mensagens, para os canais de comunicação. E tem um outro que... É para uma aplicação externa saber da vida dele, da saúde dele, quantos canais ele tem, quantos usuários tem em cada canal, etc. Tá? Esse, essa API não funciona em real time, somente os outros canais de comunicação do Laravel Eco Server. Aqui eu vou querer? Não, não vou querer. Pronto, ele salvou o arquivo. Ele diz o seguinte: rode o comando Laravel Eco Server start para iniciar o servidor. Então nós não vamos fazer isso agora. Aqui tem o arquivo de configuração dele. Aqui você muda quando você. Aqui em cima, desculpa. Você muda para a para o endereço do Laravel onde ele vai rodar. Alt endpoint. Não recomendo que altere. Ok. Configuração do head, rapidinho. Atenção. Localhost, não HTTP, porque Redis não usa HTTP, 
Ele usa um outro protocolo. Tudo configurado, vou usar isso aqui mesmo. Fecho ele. Vou configurar meu banco de dados aqui. Aqui você usa o seu banco de dados. Agora vamos duplicar esse terminal, eu quero fazer agora mexer com o Laravel, lá vai ficar para o Laravel que eu serve e aqui para o Laravel. Agora vamos fazer aqui um, mod um módulo para o modo mensagem com sua migration, quero controller. E quero um evento. Esse evento é o evento que vai ser disparado quando uma mensagem for gravada no banco de dados, tá? Tem mais alguma coisa para eu fazer? Não, por enquanto vai ser só isso. Vamos mexer primeiro nas fotos. Vamos abrir os arquivos e vamos mexendo, tá? Puts, apesar disso aqui tudo aberto, resources, resources não, database, migrations, não quero você, quero isso aqui. Quero você, quero você, você vai ficar aberto. Vou ficar aberto para você. Ok, vamos lá. Aqui só para facilitar eu vou colocar tudo no mesmo método, tá? Mas eu não tenho problema, mas o recomendado colocar em métodos diferentes, tá? Vamos trabalhar aqui na migration. Aqui eu coloquei um campo de texto para mensagem e aqui referência ao usuário que enviou essa mensagem, tá? Vamos lá, model. Aqui, aqui no modo eu coloquei os campos que eu vou preencher, nada demais. No evento, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos fazer ele implementar uma interface. Aqui 
Essa interface diz ao Laravel que essa, esse evento vai ser disparado para os vários usuários. Vou colocar aqui dois, 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 dois atributos públicos. Vou chamar suas classes. Coloquei num nesse usuário porque eu não vou usar ele agora, tá? Nos próximos vídeos eu vou usar ele, é... mas a mensagem eu vou usar agora, tá? O Laravel implementa três tipos de canais: um canal público, um canal privado e um canal de presença. Nós vamos aqui. A princípio, nesse aqui, vamos usar apenas o público. Channel, vamos dar um nome para esse canal, chat. Ok? Vamos preparar agora nosso controller. Como eu falei lá atrás, não é recomendável botar mais de uma responsabilidade em um método só, mas para encurtar o vídeo eu fiz isso, tá? Na request get method get post. Se for post, nós vamos usar nosso, nosso módulo, tá? E nosso evento também. Events. Vou pegar todos os dados que vem do post, vou jogar na mensagem, ok. Ah. 
Um, vou salvar a mensagem. Vou instanciar meu evento. Vou jogar minha mensagem e vou disparar meu evento, ok? Só que tem um problema de importante, um detalhe muito importante. Não fizemos a migração. Pronto. Fizemos a migração. Já podemos testar. Ah, ainda tem um outro detalhe importante também. Configuração. No app, no config app, nós vamos desbloquear este provider, é o Broadcast Service Provider, ele vai ser muito importante para nós, ok? Isso aqui podemos fechar, deixa eu ver aqui. Passagem controle não vamos fechar. Podemos fechar, podemos fechar. Resources, views, não, nem não. Views, vamos criar uma nova view aqui. Novo arquivo. Aqui eu estou criando só um form simples, tá? Para a gente enviar a mensagem, ver se está gravando tudo direitinho. Vamos botar esse aqui para funcionar? Vamos embora lá. Foi direto para mensagem. O que eu vou dizer aqui? Ah, tá. Vamos lá. Método não permitido na Root Collection. Head. Vamos colocar esse método aqui só para... Token mismatch. O form, ele... O que aconteceu aqui? O formulário, ele é um arquivo em branco. Ele não tem sistema de token 
do Laravel exige. Nós vamos desabilitá-lo temporariamente, vindo aqui em kernel, app http kernel. Cadê você? Cadê você? Tá aqui, ó. Temporariamente, tá? Só para testar. Deseja reenviar? Sim. Mas foi o seguinte, ó. Não achou essa mensagem, mas tá lá. Sabe o que aconteceu? Curioso. Coluna não encontrada. Successful. Oh, ok. Atualiza os drivers. Carregando, vai carregar para mim. Né? O zoom tá atrapalhando, tira esse zoom aqui. Ah, gente, aqui ó. O problema está aqui, ó. Eu fiz a migration, faltando um caractere aqui. Então, eu tenho que ir lá no model, colocar o mesmo nome do campo. Aqui aconteceu o seguinte, eu não atualizei o formulário, o dado que foi pelo formulário está com o nome antigo. Eu tenho que fazer, tem que refazer o formulário. Aqui. Vamos lá. Undefined variable e Ele vai lá no controle É porque na verdade aqui tinha que ser M Ah 
Prontinho. Não fiz nada para retornar. Ó. Ele não tá retornando nada, até ela vai ficar em branco, tá? Vamos ver o que aconteceu. Storage. Não tá assim não. Logs. São vários erros que aconteceu. E aqui, ó. Broadcasting. No chat com... Isso aqui, ó. Ele mandou pra mim. Tá? Ele gravou em arquivo. Ele não fez o real time. Agora nós vamos entrar no real time. Vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo está muito longo. E a intenção não é alcançar, é informar, ok?